jitihada yangu ilikuwa ni kushawishi nchi za Afrika ya Mashariki zote Kenya, Uganda na Tanganyika na Zanzibar tuungane tuwe nchi moja. Kwa hiyo wakati yanafanyika mapinduzi ya Zanzibar nilikuwa nimo kati kati ya mazungumzo na Kenyatta na Obote juu ya kuona kama nchi zetu zinaweza zikaungana zikawa nchi moja. Ni tangu tangu kabla ya uhuru wa Tanzania Tanganyika kupatikana mpaka leo. Naamini basi historia imetufikisha hapa tulipo leo najiita mtanganyika. Ninge I would prefer to call myself an African kama Afrika ingekuwa yote iko pamoja. Au angalau ni East African. Lakini hii kugawana vipande hivi tangu zamani I don't believe it. Na sasa mnakazana mnatagawana zaidi hata kile ambacho tumekifanya kikubwa pamoja I've never believed in this. So nilikuwa nafanya jitihada ya kuona kama nchi zetu zinaweza kuungana. Nchi za East Africa zikaweza kuungana. Ni wakuria wa Mara pale na wakuria wa wa, wa wa Kenya ni wale wale wa Masai wa Tanganyika na wa Masai wa Kenya ni wale wale wa haya wale na majirani zao wa Uganda ni wale wale basi nifikie angalau sisi ambao tumekuwa chini ya himaya ya Kiingereza angalau sisi hao tuliokuwa chini ya himaya ya Kiingereza tungeweza tukakazana tukawa nchi moja nilikuwa sitaki uraisi nilikuwa naogopa uraisi nilikuwa ambition yangu nilikuwa na ambition ya kwamba tukipata tukizunganisha nchi zetu hizi nitafurahi sana matuma, matumani yangu ilikuwa ni kwamba tunaweza tutampata Kenya hata yuko mzee yule mtu mzima na hivi tutampata Kenya hata atakuwa rais wetu matumani yangu kumuomba kama ataniteua ata maana magali na mimi nilikuwa na mimi nilikuwa rais hapa <laughs> naweza naweza nikamomba kama ataniteua kuwa permanent representative wa East African Federation katika United Nations kabisa kabisa nawaambia ni kwa dhati kabisa hiyo ndio ilikuwa ambition yangu lakini haikuwezekana sasa Zanzibar inafanya mapinduzi tuko katika hali hiyo tunazungumza bado tumo katika mazungumzo. Sasa Karuma aliposema tu alipokubali maana nilichomwambia Karuma ni kwamba tazama Karuma. Hivi sasa hivi nimo na mazungumzo. Nimwambia Obote, nimwambia Kenyata kwamba wao watakapokuwa tayari kuungana sisi tuko tayari. Sasa na wewe nakwambia kwamba mtakapokuwa tayari kuungana sisi tuko tayari. Karuma akaniambia hivi hivi. Maana yake nini kuniambia nitakapokuwa tayari? Niko tayari sasa hivi waite watu wa magazeti waambie sasa hivi niko tayari. Ndio. <laughs> Na naendelea kusema na naendelea kusema bila yeye ingekuwa hakuna Tanzania I'm telling you the truth Kama si yeye hakuna Tanzania Swali wengine walikataa si niliwaambia kwa nia hiyo hiyo moja Na wakataa so hakuna East African Federation Lakini yeye amemwambia ameitika hivyo hivyo Maana yake nini kuniambia nitakapokuwa tayari niko tayari sasa hivi waitwa watu magazeti Na wewe ndio rais Ndio na Karume akitaka serikali moja. Sasa mimi nikasema ah, hatu ilikuwa matamko yale tu yafanye tarehe 17 March. Hatukuweza. Kwa sababu naogopa mimi muungano wa, wa Tanganyika na, na Zanzibar. Na uogopa kabisa. Kwa sababu ya hali yenyewe laki 3 na 12 na, na milioni 12. Naogopa kabisa. Naona afadhali niendelee na mazungumzo haya. Maana ilikuwa wakati mwingine tunafikiria ya kukaribu kabisa kabisa safari moja tumekuta Nairobi tukadhani siku hiyo tuna draft hasa tutatoa communique ya kuungana yako karibu lakini basi nataka tusubiri kusudi tutakapotoa tamko la muungano si ya si ya Tanganyika na na, na na Zanzibar lakini ya East Africa angalau labda nchi mbili nchi nyingine katika hizo hasa Kenya kwa sababu Kenya ndiyo mimi niliona ni key katika katika jambo hili haikuwezekana ndipowezekana ndipo tume tumetamka tumetamka later na na muungano tukafanya tarehe 26 April Sasa tumezungumza kwa hiyo ilikuwa tuzungumze katiba yetu itakuwaje na hili ni jambo mimi nataka mlielewe kabisa kabisa kama lilivyokuwa na ni mkali ya federation tungefanya hivi bila matatizo Kama ingekuwa hata ni serikali tatu Tanganyika Kenya au Tanganyika Uganda na Zanzibar tumeunda shirikisho bado tungekuwa na serikali nne tungekuwa na serikali ingekuwa serikali ya Kenya na Uganda na Tanganyika ah, Kenya, Kenya na Tanganyika na Zanzibar na ya Munga isingekuwa matatizo siku ni ordinary federation tu serikali tatu zile za kila state alafu ya federation ingekuwa hakuna matatizo kama ingekuwa ni Tanganyika na Kenya tunaungana sisi wawili tu hao wakubwa wote wakubwa tungekuwa na serikali tatu serikali ya Kenya, serikali ya Tanganyika, serikali ya Federation. Bila matatizo. Mimi singeyaona. 
Lakini kinachounganika ni Tanganyika the biggest of the four na Zanzibar the smallest. Ndizo zinazoungana. Sasa tuwe na serikali ngapi? Karume nataka muielewe. Karume alitaka moja. Moja full stop. Tunaungana wewe ndio rais. Full stop. Sasa tutengeneze mambo. Mambo yaliyobaki ni ya kutengeneza. Ndiyo. Mimi naogopa kabisa idea ya serikali moja. Ya Tanganyika na Zanzibar. Zanzibar ina watu laki tatu. Mkoa wa 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 mwanza wakati ule si una watu wangapi si milioni na zaidi. Eh? Milioni na zaidi wakati. Sasa vile Tanganyika inaungana na Zanzibar alafu alafu mnakuwa na serikali moja. Nitamwambia nani hata ningefanyaje nitamwambia nani kwamba mimi ni shabaha yangu siku meza ni kwamba nataka Tanganyika imeze Zanzibar. Itaonekana tu mema sana ka, ka, ka Zanzibar kamegeuka kamekuwa ka, ka mkoa kadogo hivi. Wale si sawa sawa na mkoa wa kawaida. Nikakataa. Nikakataa mimi nikakataa idea ya serikali moja. Kwa nini? Kwa sababu itaonekana kwamba Tanganyika ina imeza Unguja na imeza Zanzibar. Nikakataa. Sasa kilichobaki kilichobaki ni kufikiria tufanye nini? Kilichobaki tufanye federation. Tufanye federation. Tuwe na serikali ya Tanganyika, serikali ya Zanzibar na serikali ya 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 federation. Lakini matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba utakuwa una serikali ya watu laki tatu. Hmm? Una serikali ya watu milioni 12. Eh? Alafu na serikali ya watu milioni 12 na laki tatu. Gharama zake zitatoka wapi? Gharama zake zitabebwa na watangani na watanzania hao lakini ni milioni 12 zaidi. Ndio atakao uzibeba. Hao watabeba uzito wa serikali mbili zote zinafanana. Sasa hasa cha mno nini? Mbebe mzigo wote huo. Mnachokitaka ni nini? Kwa sababu mnachotaka hasa ni ku, ni ku safeguard position ya Zanzibar isionekane kwamba imemezwa na na na, na Tanganyika. Lakini hamtaki ku safeguard position ya Tanganyika isionekane kwamba imemezwa na, na, na Zanzibar ingawa wanapoeleza sasa hivi wanasema mbona imemezwa sasa ambayo ni maneno ya kijinga tu maneno ya ghadhabu maneno ya ghadhabu na hivi so hicho ndicho mnachotaka sasa kama hiyo ndiyo maana yake tufanye federation zote zinavyofanya federation zote zinavyofanya federation zinavyofanya ni kwamba mna, mnachukua mambo fulani kama nchi mbili zinaungana au tatu zinaungana mambo fulani mnayaita ya muungano Mambo mengine mnasema hayo si ya muungano. Ya muungano ni yale ambayo mnayaona bila hayo kuwekwa pamoja nchi hizo hazijaungana. Ndio. Bila. Kwa hiyo mambo ya foreign affairs, haya ya, ya, ya OIC haya, mambo ya ulinzi, mambo ya usalama, si lazima mambo ya polisi. Si lazima. Na Karume nilimwambia hivyo hivyo. Si, si lazima mambo ya polisi. E, Zanzibar wakipenda wanaweza kuwa na polisi. Karume akasema, "Alo" tuna commander in chief mmoja tu bwana hatuwezi kuna commander in chief huyu karume huyu ndio ndio so yako mambo yale ambayo ni ya lazima bila kuyaweka pamoja nchi hizo hazijaungana basi mnayaweka pamoja yale sio kuwa ya lazima kila nchi ina ina inayaongoza yake sasa tungefanya hivyo kama tungekuwa na federation ya kawaida tu mambo hayo Zanzibar yangekuwa yanaongozwa na serikali ya Zanzibar inayoongoza hayo yasiyo kuwa ya muungano na ya Tanganyika inayaongo inaendesha hayo yasiyo kuwa ya muungano na iko ya federation inayaongoza hayo ambayo ni ya ni ya ni ya, ni ya pamoja tukasema basi tufanye hivyo kwa namna ya federation tuseme mambo fulani ni ya muungano mambo fulani si ya muungano yale yasiyo kuwa ya muungano kwa upande wa Zanzibari yaendeshwe na serikali separate serikali ya Zanzibar kwa hiyo Zanzibar ila identity yao historical identity yao itaonekana E, na kwamba intention ni kuungana intention si mkubwa kumeza mdogo intention ni kuungana tu basi watakuwa na serikali yao haya yaliyobaki ya Tanganyika yaliyobaki yote pamoja na yale ambayo kama tungekuwa na serikali moja yangeongozwa ingekuwa tungekuwa na serikali ya Tanganyika ingeyaongoza haya yote yaongozwe na serikali ya muungano basi ndivyo tulivyofanya ndio katiba hii tuliona hiyo sasa sasa kwa mujibu wa katiba hiyo kwa mujibu wa katiba huyo ni kweli kwamba unaweza kabisa ukasema mimi au rais mwingine akasema kwamba mzanzibari 
atachaguliwa kuingia katika yale ambayo akashike wadhifa katika mambo ambayo ni ya muungano katika mambo ambayo si ya muungano utachagua watanganyika unaweza unaweza kufanya na ukifanya hivyo hulaumiu usingelaumu kwamba unafanya hivyo usingelaumiu 